för att deltagarna är unga så betyder inte det att de inte förtjänar att jag gör mitt yttersta. Oh, den här dockteatern kommer bli Föl och hästfestens stora höjdpunkt. Det är så klart att den blir. Det är du som har gjort den. Åh, oh, men jag hade inte kunnat göra den utan hjälpen från min käraste och mest stöttande vän. Du är min favoritdrake. Din favoritdrake? Hoj då. Allt hårt slit. All tid vi har lagt ner kommer att vara värt det när vi hör de tre små orden. Den är fruktansvärd! Fruktansvärd? Den går inte ens att använda. Åh, oh, den rullar ju inte ens. Och mina dockor får inte ens plats. Det verkar som att jag inte kommer att ha någon rullande dockteater i år. Jag vet inte vad snubben snackar om. Den här teatern är perfekt. My little pony, my little pony. Inspirationsmanifestation. Det här är fruktansvärt! Helt fruktansvärt! Åh, <laughs> oh, att den där dockgubben inte gillar din utsökte senare dockteater i dockteaterns historia! Du kan bidra med något annat till Föl <laughs> Det kanske jag skulle kunna. Åh, oh, glöm det, Spike! Jag kommer aldrig bli klar med något nytt i tid. <laughs> Jag ville lämna ett kreativt avsyn på festen, men misslyckades! Något enormt! Och det gör mig enormt olycklig! Det måste finnas något här inne någonstans. Jag pratar inte hovspråket. Jag måste hitta något som Rarity kan göra innan festen börjar. Hon vill verkligen, verkligen bidra med något kreativt. Hon sa att jag är hennes favoritdrake. Så det är min uppgift att rädda henne i hennes stora nöd. Det måste finnas någon slags formel som fixar det här. Skärp dig, jag fattar inte. Till mig. Det är till Rarity! Hon som gjorde den där flugan du gillar. Okej, okay, jag fattar. Du tycker inte du ska använda magi? Vad är det där? Och några taggar som jag! Inspiration, manifestation. Det är omedelbart liv och din idé. Den här verkar hur grym som helst. Det kan den här! Jag 
antar att det är värt ett försök. Från ditt huvud ut till världen. Gör tanke till realitet. Håll boken mot ditt huvud och magin gör idén till verklighet. Den framställer allt det vackra du ser inuti. Bara när sanna ord sägs så blir du äntligen fri. Funkar det? Mm. Finns bara ett sätt att få veta. Som jag kan föreställa mig. Fröken Rarity, du kommer för att se föreställning förstår jag. Som du ser har jag försökt göra en funktionell teater eftersom du misslyckades med det. Men jag tror att du kommer att tycka att den nya teater jag gjort är mycket bättre. <skratt> ja, den är hemskt snygg, men var inte där problemet låg, eller hur? Åh, oh, den här vagnen kan rulla, ser jag. Och mina dockor, de får plats. Röken Rarity, jag förstår inte hur du bryter åt på en så kort tid. Men du har sannoliken gott gjort ditt misslyckande. Hur kunde du egentligen göra det på så kort tid? Faktiskt så använder hon... Jag tror att jag säger att jag inte sina knep. Tack igen, Spike, för att du är en sån underbar vän och hittade den här boken åt mig. Inga problem. Åh, oh, nu kan jag lära tillbaka den eftersom teatern är över. Ja, oh, ja, såklart. Jag har gjort mitt kreativa bidrag som jag ville och allt är bra. Men jag kanske ska spara den en liten tid till. Det har du väl ingenting emot? Självklart inte. Vi ses imorgon. Vad? Hon får behålla några timmar. Vad kan hända? Jag ligger bakom alla magnifika ändringar jag gör. Du 
Är vi väl en mysig liten hemlis mellan oss tre? Eh, mellan oss tre? Du, jag och boken förstås. Min makalösa, makalösa bok. Ja, visst. Lova mig att inte säga något till någon. Absolut. Jag visste att jag kunde räkna med dig, Spike. Och jag vet precis vad jag ska göra nu. Här har... Åh, här. Åh, här. Men vad i... Ta... Åh, nej. Den. Jag har alltid tyckt att Rainbow Dash behöver lite mer glamour. Och se på henne nu. Sparkar mål med stil. Nu går vi. Hon klarar sig. Det är bara en klänning. Oh, vänta på din favoritrake! Här har du, här Robin. Du ser så nöjd ut i ditt lilla hus. Oh, ja, men oj då. Är du vilse? Inte det hållet. Det ser ut som att det är en sovrumsdörr. Prova den där borta. Nej, nej, nej. Den, den leder inte till en garderob. Men oj då. Prova trapporna. Nej, 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 nej. Den andra trappan. Visst är den otrolig. Förmodligen den vackraste fågelhuset i historien. Fortsätt. Jag vet bara inte vad fågeln tycker om det. <laughs> vad vet en fågel om arkitektur? Det som är viktigt är vad du tycker, Spike, och du älskar det! Eller hur? Så glad jag gör! Det är så... Rarity! Ja, visst är det! Åh! Oh. Men det kan behöva en gnutta stil, eller hur? Ja, visst. Absolut. Den här festen verkar inte ens ha ett tema. Det måste vi göra någonting åt, eller hur? Du har redan gjort ett allt ser väldigt fint ut. Du borde kanske sluta när vi är på topp. Du har rätt, Spike. Vi har så mycket att göra på andra ställen. Ja, andra ställen. Bara en liten grej innan vi går. Nu blev det helt plötsligt stil och klass på den här festen. Nu blir Pinky Pie nöjd. Grattis, grattis, grattis! Va? Jag bara bubblar av idéer. Bara bubblar! Det är bra, men du har hållit på ett tag nu. Du kanske borde ta en paus. Ge ditt briljanta sinne en paus. Var inte löjlig. Jag kan inte sluta nu. Jag kommer inte sluta förrän varenda vrå i Ponyville fått smaka på min kreativitet. Och jag får inte glömma dig, Spike. Du ser fabulös ut. Allt tack vare dig! Allt för min favoritdrake och mest stöttande vän! Kom! Det finns så mycket kvar att göra! Åh oh, nej! Inte du också! Vad menar du med det då? Jo, med tanke på dina nya kläder så tänkte Vadå? jag... Vadå? Den här? Jag ville bara testa en ny stil! Gillar du den? Hmm... Säger du det så? Har du sett någon misstänkt på i närheten? Uh, nej. Prinsessan Twilight, lusthuset har förvandlats till kristall och två ponnier sitter fast inuti. Oh. Nej, jag lovade dig att jag inte berättar det här för någon. Oh. Du har rätt, Alicious. Jag måste berätta, och när jag gör det kan jag glömma att Rarity fortsätter tycka att jag är hennes mest stöttande vän. Jag kan glömma att hon kommer att tycka att jag är hennes en vän. Oh, jag 
kan inte göra det. Jag lovar att det skulle vara en hemlis mellan oss tre. Ja, det är sjukt att hon menade mig, henne och boken. Men... Boken! Just det! Om jag kan få bort boken från henne så kan hon säkert inte använda dess magi. Åh, kom igen! Det är värsta planen! Jag måste bara ta reda på vart hon stack. Jag ser inget! Jag satsar på att hon stack ditåt. Vad tror du att du håller på med? Eh, ja, jag liksom bara solade vi i din kreativa glans. Åh, oh, Spike, du säger så snälla saker. Tack. Så, var var jag? Just det! Guldpläterade tak åt alla ponnier! Spike! Jag fick just den mest underbara idé! Så klart du fick! Du är ju Rarity! Mitt jobb i Ponyville är nästan över. Tycker inte du att resten av Equestria är redo för min kreativa vision? Jo, absolut! Åh, oh, vi måste resa med klass! Vad säger som en vagn i äkta guld och ädelstenar? Åh, <laughs> oh, ja, självklart ska vi ha en... <laughs> Hur gjorde du det där? Vad menar du nu, Spike? Boken! Alltså, den är... Äh, 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 borta! Ja, den är borta! Borta? Nej, den är ju här... Jag behöver min bok, Spike! Vad har du gjort med min bok? Äh, varför skulle jag göra något med din bok? Du är min vän! Det var förmodligen ugglan! Jag verkar inte behöva boken längre. Ja! Ja! Jag kan känna hur bokens magi flödar inom mig. Jag är så lycklig! Jag är så lycklig! Jag är så rädd. Alla platser vi ska besöka på Manhattan, Philadelphia, Canterlot! Och du kommer att vara vid min sida, precis som du varit här i Ponyville. Din beundran och uppmuntran som driver mig till högre höjder. Tills det inte finns en centimeter av Equestria som inte har berört som min kreativa vision! Nej! Vad sa du nu? Jag sa nej. Du ändrar på saker, men du har inte gjort dem bättre. Jag bara sagt som du var från början. Men det gjorde jag inte, för jag ville vara en stöttande vän. Men istället lät jag dig bli någonting hemskt. Hemskt? Ah, vad hände? Rarity, mår du bra? Ja, jag tror det. Men det ser ut som att det har hänt något hemskt med Ponyville. Du ändå. Jag? Sista delen av formen. Bara när sanna ord sägs så blir du äntligen fri. Förtrollningen tog över dig och du ville ändra på hela Equestria. Jag var rädd för att säga vad jag egentligen tyckte om det. Men sen så sa jag sanningen. Älskade Spike, du ska aldrig vara rädd för att säga sanningen. Vi är ju vänner, eller hur? Idag lärde jag mig hur viktigt det är att vara ärlig mot sina vänner när de gör någonting som man inte tycker är rätt. En sann vän vet att man säger sanningen för att man bryr sig. Spike! Ta aldrig, 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 aldrig någonsin en bok från slottet igen utan att fråga om lov. Prinsessan Cadiz och prinsessan Lone har viktigare saker att göra än att hjälpa mig fixa Ponyville. Vet du hur jobbigt det var att ställa så mycket mörk magi till rätta? <laughs> du ser rätt sliten ut. Vad? Jag är bara ärlig. Det är det riktiga vänner gör.